আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আফরোজা রূপা শুরুতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম শহীদ ইসলাম পাপুল কুয়েতের নাগরিক প্রমাণিত হলে তার সংসদ সদস্য পদ বাতিল হবে সংসদের প্রধানমন্ত্রী নর্থ মেসিডোনিয়ার ট্রাকে 144 বাংলাদেশী সহ 211 জন অভিবাসীর সন্ধান পেয়েছে দেশটির পুলিশ দেশে করোনায় আক্রান্ত হয়ে ও উপসর্গ নিয়ে গত 24 ঘন্টায় আরও 30 জনের মৃত্যু করোনা পরীক্ষা না করে সার্টিফিকেট দেয়া সহ বিভিন্ন অভিযোগে রিজেন্ট হাসপাতালের চেয়ারম্যান সহ 17 জনের বিরুদ্ধে মামলা এবং 14 দলের নতুন সমন্বয়ক ও মুখপাত্র হলেন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আমির হোসেন আমু। এবার বিস্তারিত। লক্ষীপুর দুই আসনের সংসদ সদস্য শহীদ ইসলাম পাপুল কুয়েতের নাগরিক প্রমাণিত হলে তার সংসদ পদ বাতিল হয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদের প্রধানমন্ত্রীর জন্য নির্ধারিত প্রশ্নোত্তর পর্বে তিনি আরও বলেন করোনা ভাইরাসের কারণে চাকরি হারানো প্রবাসী বাংলাদেশিদের চাকরি ফেরাতে কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে বিদেশ থেকে প্রবাসী শ্রমিকদের ফেরত না পাঠাতে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের চিঠি দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি আরও জানাচ্ছেন হুমায়ুন জিস্তি লক্ষীপুর দুই আসনের সংসদ সদস্য শহীদ ইসলাম পাপুল মানব পাচারের দায়ে কুয়েতে আটক রয়েছেন তার এই অপকর্মের বিষয়ে কুয়েতের পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারও খোঁজ খবর রাখছে তিনি কুয়েতের নাগরিক হলে সংবিধান অনুযায়ী তার আসন খালি হবে এ বিষয়ে জাতীয় সংসদে এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানান পাপুল কুয়েতের নাগরিক কিনা সে ব্যাপারে তদন্ত চলছে কুয়েতের সে মানে নাগরিক কিনা সেটা কিন্তু কুয়েতের সাথে আমরা কথা বলছি সে দেখব আর যদি এটা হয় তাহলে তার ওই সিট হয়তো খালি করে দিতে হবে কারণ যেটা আইন আছে সে আইনের সকল সকল আর তার বিরুদ্ধে আমরা এখানে তদন্ত করছি প্রধানমন্ত্রীর জন্য নির্ধারিত প্রশ্নোত্তর পর্বে করোনা ভাইরাসের কারণে বেকার হওয়া প্রবাসীদের জন্য সরকারের নেওয়া নানা পদক্ষেপের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন দুস্থ ও কর্মহীন হয়ে পড়া প্রবাসী কর্মীদের মাঝে প্রায় 11 কোটি টাকার ওষুধ ত্রাণ ও জরুরি সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে করোনা ভাইরাসের কারণে বিভিন্ন দেশে কর্মহীন হয়ে পড়া বাংলাদেশি কর্মীরা যাতে করোনা পরবর্তী সময়ে পুনরায় কর্মে নিয়োগ পেতে পারে সেজন্য বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে আরেক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী সংসদকে জানান পাঠ্যপুস্তকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী অন্তর্ভুক্ত করা হবে বঙ্গবন্ধু নিজ হাতে লেখা স্মৃতি কথা প্রকাশের কাজ চলছে বলেও জানান তিনি যে নামটা 75 বছর সম্পূর্ণ মুছে যায় আজকে আবার সেই নামটা ফিরে এসে অর্থাৎ ইতিহাস আসলে ইতিহাস কেউ বুঝে ফেলতে পারে না পরে আদালত কর্তৃক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার বিল উত্থাপন করে আইনমন্ত্রী সংসদকে জানান ভার্চুয়াল কোর্টের মাধ্যমে এ পর্যন্ত 71 হাজার আসামির জামিন হয়েছে শিগগিরই আদালতে স্বাভাবিক কার্যক্রম শুরু হবে বলেও জানান তিনি এই যে তথ্য প্রযুক্তি দিয়ে আদালত চালানো এটা কিন্তু বিশেষ অবস্থার কারণ এই যখন বিশেষ অবস্থা একটা হবে তখন আমরা এই প্রযুক্তির সাহায্য নিব এদিন বিভিন্ন সংসদীয় স্থায়ী কমিটি পুনর্গঠন এবং বাংলাদেশ ব্যাংক অ্যামেন্ডমেন্ট বিল সহ কয়েকটি বিল সংসদে উত্থাপন করা হয় তারা না বুঝুন হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা নর্থ মেসিডোনিয়ায় একটি ট্রাকে 144 বাংলাদেশী সহ 211 জন অভিবাসীর সন্ধান পেয়েছে দেশটির পুলিশ সে দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের গ্রিস সীমান্তের গাফগেলিজা শহরের কাছে নিয়মিত তল্লাশির সময় একটি ট্রাকে এই অভিবাসীদের সন্ধান মেলে তাদের মধ্যে 144 জন বাংলাদেশী ছাড়াও 67 জন পাকিস্তানি রয়েছেন তাদের আটক করে গাফগেলিজা সীমান্তের একটি আশ্রয় কেন্দ্রে রাখা হয়েছে গ্রিসে ফেরত পাঠানোর জন্য এই ঘটনায় 27 বছরে ওই ট্রাক চালককে গ্রেফতার করা হয়েছে যুগোস্লাভিয়ার ভেতর দিয়ে বলকান অভিবাসন রুটটি 2015 সাল থেকে বন্ধ রয়েছে করোনা ভাইরাসের কারণে গ্রিসের সাথে নর্থ মেসিডোনিয়া সীমান্ত এই বছরের শুরুর দিকে বন্ধ করে দেওয়া হয় তবে রুটটি ব্যবহার করে এখনো মানব পাচার চলছে এর আগে গত 22 জুন নর্থ মেসিডোনিয়াতে একটি ট্রাকে পাওয়া 64 টি বাংলাদেশী অভিবাসীকে আটক করে দেশটির পুলিশ 
দেশে করোনায় আক্রান্ত হয়ে ও উপসর্গ নিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় আরও ৩০ জন মারা গেছেন সারা দেশে কমপক্ষে ১৩ জেলায় করোনা শনাক্ত রোগীর সংখ্যা দুই হাজার ছাড়িয়েছে সবচেয়ে বেশি রোগী ঢাকা বিভাগে আর সবচেয়ে কম ময়মনসিংহে এস এম আশরাফের রিপোর্ট দেশে করোনা ভাইরাস মহামারী ছড়িয়ে পড়ার চার মাস পূর্ণ হল তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় ঢাকার পরেই এই ভাইরাসের বিস্তার বেশি ঘটেছে চট্টগ্রামে গত ২৪ ঘন্টায় সেখানে আরও ছজনের মৃত্যু হয় এ নিয়ে মারা গেছেন দুশো জন আর রোগীর সংখ্যা ছাড়িয়েছে দশ হাজার সাতশো তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে নারায়ণগঞ্জ সবশেষ আরও দুজন প্রাণ হারিয়েছেন তাতে মৃত্যু সংখ্যা ছাড়িয়েছে একশো আর আক্রান্ত পাঁচ হাজার চারশোরও বেশি কুমিল্লায় চার হাজারেরও বেশি মানুষের দেহে গত চার মাসে করোনা শনাক্ত হয়েছে মারা গেছেন একশোর বেশি এরপরও সেখানকার মানুষ সচেতনতায় নজর দেয়নি বগুড়ায় গত চব্বিশ ঘন্টায় আরও দুজন মৃত্যুবরণ করেন এরই মধ্যে সেখানে সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি মানুষের দেহে করোনা ধরা পড়েছে গাজীপুরে তা ছাড়িয়েছে তিন হাজার সাতশো খুলনায় উপসর্গ ও করোনা আক্রান্ত হয়ে শেষ চব্বিশ ঘন্টায় আরও ছজন প্রাণ হারান এর মধ্যে আছেন একশো বছরের এক বৃদ্ধ আর বত্রিশ বছর বয়সী এক তরুণী নোয়াখালীতে দু হাজার তিনশোরও বেশি মানুষ এ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন সেখানে মঙ্গলবার একজন মৃত্যুবরণ করেন করোনা সংক্রমণ বাড়ছে সিলেটেও এ পর্যন্ত প্রায় তিন হাজার মানুষ সেখানে এ ভাইরাসের শিকার হয়েছেন গত ২৪ ঘন্টায় আরও চারজনের মৃত্যু হয় এছাড়া বরিশালে এক পুলিশ সদস্য সহ আরও তিনজন মারা গেছেন নোয়াখালী ও ময়মনসিংহে একজন করে এ রোগে মৃত্যুবরণ করেন এস এম আশরাফ এটিএন বাংলা করোনা পরীক্ষা না করে সার্টিফিকেট প্রদান সহ বিভিন্ন অভিযোগের রিজেন্ট হাসপাতালের বিরুদ্ধে উত্তরা পশ্চিম থানায় মামলা করেছে র্যাব রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাহেবকে প্রধান আসামি করে সতেরো জনকে এ মামলায় আসামি করা হয়েছে প্রধান আসামি সহ পলাতক নয় জনকে গ্রেফতারে অভিযান চলছে বলে জানিয়েছেন র্যাবের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সারোয়ার আলম রিপোর্ট করছেন মাহমুদুর রহমান প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের প্রকোপ বাড়ার সাথে সাথে চিকিৎসা সেবার অপুতুলতার সুযোগ নিয়ে অসাধু একাধিক চক্র সাধারণ মানুষের সাথে প্রতারণা শুরু করে বাসায় গিয়ে নমুনা সংগ্রহ ভুয়া রিপোর্ট দেওয়াসহ নানা ধরনের প্রতারণার অভিযোগ আসে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে র্যাব একের গোয়েন্দা দল এ ধরনের একটি অভিযোগের ভিত্তিতে সোমবার রাজধানীর উত্তর ও মিরপুর এলাকায় রিজেন্ট হাসপাতালের দুটি শাখা অভিযান চালায় এ অভিযানে দেখা যায় লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনুমতি নিয়ে নভেল করোনা ভাইরাসের চিকিৎসা সেবা দিচ্ছে তারা এরপরও করোনা পরীক্ষা থেকে শুরু করে চিকিৎসা সেবার প্রতিটি স্তরে প্রতারণার অভিযোগ ওঠে হাসপাতালটির বিরুদ্ধে অভিযানের পর র্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালত বলছে সরকারি প্রতিষ্ঠানের নমুনা পরীক্ষার ফলাফলের সনদ জাল করে বিপুল অর্থ হাতিয়ে নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি এদিকে নানা অনিয়মের অভিযোগে রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান সহ সতেরো জনের বিরুদ্ধে উত্তরা পশ্চিম থানায় মামলা করে র্যাব ঘটনার পর থেকে প্রধান অভিযুক্ত মোহাম্মদ সাহেদ পলাতক রয়েছেন এর আগে মঙ্গলবার উত্তরার রিজেন্ট হাসপাতাল সিলগালা করে দেয় র্যাব মাহমুদুর রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা এন নাইনটি ফাইভ মাস্ক এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধানে জে এম আই গ্রুপের চেয়ারম্যান আব্দুর রাজাক ও আব্দুর রাজাকে কনস্ট্রাকশনের সমন্বয়কারী মতিউর রহমানের কাছে তথ্য চেয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে দুদক দুদকের পরিচালক মির জয়নাল আবেদিন শিবলীর নেতৃত্বে একটি দল সকালে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে এছাড়াও এলান কর্পোরেশন লিমিটেডের চেয়ারম্যান আমিনুল ইসলামকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে একই অভিযোগে আগামীকাল আরও দুজনকে তলব করা হয়েছে Thank <laughs> you. 
রাজধানীর ওয়ারিতে করোনা সংক্রমণ ঊর্ধ্বমুখী থাকায় লকডাউনে পঞ্চম দিনে কড়াকড়ি আরোপ করেছে প্রশাসন দুটি প্রবেশ পথ বাদে অন্য সবগুলো সড়ক পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তবে খাদ্য সামগ্রী বহন করা গাড়ি এবং গুরুতর অসুস্থ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হচ্ছে প্রশাসনের কঠোর অবস্থানের কারণে মানুষের বাইরে বের হওয়ার প্রবণতা কমে গেছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামিম রাজধানীর ওয়ারিতে লকডাউনের শুরুর দিকে নিয়ম ভঙ্গ করে বাইরে বের হওয়ার প্রবণতা ছিল সবার মাঝে কিন্তু সে পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করেছে নমুনা পরীক্ষার সংখ্যার অর্ধেক আক্রান্ত হওয়ায় এলাকায় নতুন করে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে এরপরও অনেকে বিশেষ প্রয়োজনে বাইরে বের হচ্ছেন তবে আগের মতো আর সুযোগ দেয়া হচ্ছে না কাউকে টাকা জমার লাস্ট ডেট ভার্সিটি লকডাউন এলাকার জন্য কোনো টাইম এক্সটেন্ড করেনি যে আমার লকডাউনে যারা আছে তাদের জন্য পরে টাকা দিলেও হবে কিন্তু এখন সেহেতু আমাদের বের হয়েছে ওই গেট দিয়ে আমরা বের হয়েছি এখন আবার এইটা এই গেটটা আছে জাস্ট ঢুকার জন্য তো এখন আবার তারা ঢুকতে দিচ্ছে না হেলথ কেয়ার আজকে আমার অপারেশনের ডেট তো আমাকে ঢুকতে দিচ্ছে না আমি অনেকবার চেষ্টা করতেছি এবং ডাক্তারের সাথে কথা বলাই দিতে যাচ্ছি তাও ওনারা বলবে না বলে যে না ঢুকতেই পারবেন না অন্য কোথাও চেষ্টা করেন লকডাউন এলাকায় দুটি হাসপাতাল থাকার কারণে রোগীদের যাতায়াতে শিথিলতা ছিল শুরু থেকেই এখন ভর্তি রোগী এবং গর্ভবতী নারী ছাড়া নতুনভাবে চিকিৎসা সেবা নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না বাইরের কাউকেই আমাদের প্রশাসনিক অর্ডার এখানে দুইটা তিনটা হাসপাতাল আছে সেরা নাকি সেবা কার্যক্রম যারা ভর্তি আছে তাদের সেবাই চলবে আর যারা আউট নতুন আসবে তাদের কোনো সেবা এখানে বন্ধ যারা গর্ভবতী মা ডায়াবেটিক পেশেন্ট হার্টের পেশেন্ট শ্বাসকষ্টের রোগী এদের জন্য বিশেষ ছাড় আছে অদারওয়াইজ অন্য কোনো প্রেশার যারা নিয়োজিত আছে তাদের জন্য কোনো ছাড় নেই তবে খাদ্য সামগ্রীর গাড়ি প্রবেশের সুযোগ এবং ওষুধ সরবরাহ আগের নিয়মেই চলছে ওয়ারি এলাকায় লকডাউন চলাকালীন সংক্রমণ ঊর্ধ্বমুখী থাকায় প্রবেশ পথগুলোতে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতার কারণে এখন সহজেই কেউ বাইরে বের হতে পারছেন না বা ভেতরে প্রবেশ করতে পারছেন না এই অবস্থা অব্যাহত থাকলে সংক্রমণের মাত্রা কমানো সম্ভব বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা শফিকুল ইসলাম শামিম এটিএন বাংলা ঢাকা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আমির হোসেন আমুকে চোদ্দ দলের সমন্বয়ক ও মুখপাত্র মনোনীত করা হয়েছে রাজধানীতে তার সরকারি বাসভবনে নিয়মিত ব্রিফিংয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের একথা জানান আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য মোহাম্মদ নাসিমের মৃত্যুতে চোদ্দ দলের মুখপাত্র পদটি খালি হয় আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং চোদ্দ দল নেতাদের সাথে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান ওবায়দুল কাদের এ সময় করোনা নমুনা পরীক্ষা সনদ ও প্লাজমা ডোনেশন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই সংকটকে ঘিরে একটি অসাধু চক্র প্রতারণা আশ্রয় নিচ্ছে মন্তব্য করে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী বলেন তাদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে রয়েছে সরকার আওয়ামী লীগের সভাপতি বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশের রত্ন শেখ হাসিনা প্রবীণ নেতা ও আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য জননেতা আমির হোসেন আমুকে চোদ্দ দলের সমন্বয়ক ও মুখপাত্রের দায়িত্ব দিয়েছেন জনাব আমির হোসেন আমু তার দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা দক্ষতা ও প্রজ্ঞা দিয়ে চোদ্দ দলের সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনে যথাযথ ভূমিকা পালন করবেন বলে নেত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেছে এবার জানাব শেয়ার বাজারে খবর ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ও লেনদেন বৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে চলছে সপ্তাহের চতুর্থ কার্য দিবস সকাল সাড়ে দশটায় লেনদেন শুরু পর থেকে সূচক বাড়তে থাকে এবং দুপুর দুইটা পনেরো মিনিট পর্যন্ত ডিএসি তিনটি সূচকে ঊর্ধ্বমুখী থেকে লেনদেন করছে এই সময় পর্যন্ত লেনদেন হয় একশো পঁচানব্বই কোটি তেষট্টি লাখ টাকা শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট লেনদেন হওয়া কোম্পানিগুলোর মধ্যে দাম বাড়ে বিরানব্বইটি কমে উনিশটি এবং অপরিবর্তিত ছিল দুইশো কোম্পানির শেয়ারের দাম টাকার অঙ্কে লেনদেনের ভিত্তিতে শীর্ষ দশ কোম্পানির মধ্যে রয়েছে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস প্রোগ্রেসিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্স ওয়াটা কেমিক্যাল ইন্দোবাংলা ফার্মাসিউটিক্যালস ইউনাইটেড ইন্স্যুরেন্স সামিট পাওয়ার ওরিয়ন ইনফিউশন প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরেন্স এবং ওরিয়ন ফার্মাসিউটিক্যালস পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি সিটি ব্যাংক লিমিটেড রেকর্ড ডেটের আগে আগামীকাল নয় জুলাই বৃহস্পতিবার স্পট মার্কেটে যাচ্ছে ডিএসই জানায় আগামী বারো জুলাই প্রথম কার্য দিবসের মধ্য দিয়ে কোম্পানিটির স্পট মার্কেটে লেনদেন শেষ হবে এবং রেকর্ড তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী তেরো জুলাই রেকর্ড ডেটের কারণে ওই দিন কোম্পানির শেয়ার লেনদেন বন্ধ থাকবে 
গ্রাহকদের ভোগান্তি থেকে রেহাই দিতে স্মার্ট মিটার সংযোজনের কাজে গতি বাড়ানোর তাগে দিয়েছেন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপু বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটের দ্বিতীয় ব্যাচের প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ তাগিদ দেন এই সময় পেশাগত দায়িত্ব পালনে নারীরা সাফল্যের স্বাক্ষর রাখলেও বিদ্যুৎ বিভাগে নারী প্রকৌশলীদের সংখ্যা কম হওয়ায় হতাশা প্রকাশ করেন প্রতিমন্ত্রী অনলাইনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড আহমেদ কায়কাউস বিদ্যুৎ বিভাগের সিনিয়র সচিব সুলতান আহমেদ এতে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্রে একদিনে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন এর মধ্যে ক্যালিফোর্নিয়া ও টেক্সাসে শনাক্ত হয়েছেন বিশ হাজারেরও বেশি এ অবস্থার মধ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে বেরিয়ে আসার প্রক্রিয়া শুরু করেছে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন মহামারীর জন্য চীনের পাশাপাশি জাতিসংঘের এই সংস্থাকেও দায়ী করে আসছে ওয়াশিংটন এদিকে করোনায় সারা বিশ্বে মৃতের সংখ্যা পাঁচ লাখ চুয়াল্লিশ হাজার ছাড়িয়েছে আক্রান্ত হয়েছেন এক কোটি আঠারো লাখ তিরিশ হাজারেরও বেশি মানুষ সাভারে কেন্দ্রীয় গো প্রযোজন ও দুগ্ধ খামারে উন্নত প্রযুক্তির ঘাস উৎপাদনের মাধ্যমে গাভিদু উৎপাদনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে বিদেশি জাতের এই কাঁচা ঘাস খাওয়ার ফলে সেখানে এখন প্রতিটি গাভি প্রতিদিন ২০ থেকে ২২ লিটার দুধ দিচ্ছে সাভার কেন্দ্রীয় গো প্রজন ও দুগ্ধ খামারের উপপরিচালক মোহাম্মদ আলী জানান সাতশো বিরাশি একর জমির উপর স্থাপিত এই খামারে গরু রয়েছে দেড় হাজারেরও বেশি এর মধ্যে গাভি দুইশো সাতষট্টি গাভি দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে নেপিয়ার রঙিন নেপিয়ার পেঙ্গুলা ও রোজি সহ বিভিন্ন জাতের ঘাস কিনে এনে সেখানে রোপণ করা হয় এসব ঘাস খাওয়ানোর পর থেকে গাভির দুধ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবারে পার্টেক্স খেলার খবর করোনা ভাইরাসের কারণে বিকেলে শুরু হতে যাওয়া ইংল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যকার টেস্ট সিরিজে নানা বিধি নিষেধ আর নিয়মকানুন জুড়ে দিয়েছে আইসিসি ক্রিকেটারদের জীবাণুমুক্ত রাখতে দর্শকবিহীন গ্যালারিতে খেলতে হবে দুদলকে এছাড়া বলে লালা মাখানোর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে টেস্ট চলাকালীন সময় প্রতিদিনই ক্রিকেটারদের শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণে রাখা হবে এবং করোনা পরীক্ষা করাতে হবে কেউ পজিটিভ ধরা পড়লে তার পরিবর্তে বদলি ক্রিকেটার মাঠে নামানো যাবে এছাড়া প্রতি ইনিংসে তিনবার ডিআরএস নেওয়ার সুযোগ পাবে দলগুলো শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে সতীর্থদের নিয়ে একসঙ্গে খেতে নিষেধ করেছে আইসিসি শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার শহীদ ইসলাম পাপল কুয়েতের নাগরিক প্রমাণিত হলে তার সংসদ সদস্য পল বাদির হবে সংসদের প্রধানমন্ত্রী নর্থ মেসিডোনিয়ার ট্রাকে একশো চুয়াল্লিশ বাংলাদেশি সহ দুইশো জন অভিবাসীর সন্ধান পেয়েছে দেশটির পুলিশ দেশে করোনায় আক্রান্ত হয়ে ও উপসর্গ নিয়ে গত চব্বিশ ঘন্টায় আরও তিরিশ জনের মৃত্যু করোনা পরীক্ষা না করে সার্টিফিকেট দেয়া সহ বিভিন্ন অভিযোগে রিজেন্ট হাসপাতালের চেয়ারম্যান সহ সতেরো জনের বিরুদ্ধে মামলা এবং চোদ্দ দলের নতুন সমন্বয়ক ও মুখপাত্র হলেন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আমির হোসেন আমু দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে